നമസ്കാരം ഫോട്ടത്തിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടിയൊക്കെ ഏറ്റവും ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു ഇമേജ് പ്രോസസിംഗ് സ്റ്റൈലാണ് ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇമേജുകൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മാർജ് ചെയ്തിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു എഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലാണ് ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്നാപ്സീഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല കിടുക്കാച്ച് ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ ഫോട്ടോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഫോട്ടത്തിന്റെ പുതിയ വീഡിയോകൾക്കും അപ്ഡേറ്റുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ എഡിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പകർത്തിയ ഒരു നല്ല പോർട്രേറ്റ് ഇമേജാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചിത്രം ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യാം അതായത് ഇതിനെ നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്ര എഡിറ്റിങ്ങിന് കുറച്ചൊരു ടൈറ്റ് ഫ്രെയിം ആയിരിക്കും നല്ലത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിനെ നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇമേജ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ട്യൂൺ ഇമേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇമേജ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചിത്രം ഇതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിത്രമായിട്ട് മാറും സോ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടീഷർട്ടിലുള്ള ആ എഴുത്തൊന്നും നമുക്ക് കളയുന്നത് കുറച്ച് നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് ഹീലിംഗ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് സൂം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ എഴുത്തുകളൊക്കെ ഒന്ന് മായ്ച്ച് കളയാം അത് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മായ്ച്ച് കളഞ്ഞു ദെൻ നമുക്ക് ഈ ഹെയർ കുറച്ച് ഇവിടെ കയറി നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് മായ്ച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാം കുറച്ച് ഈ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്യുവർ വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബ്രഷ് ടൂൾ എടുക്കുക ബ്രഷ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് എക്സ്പോഷർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ്പോഷർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പോഷർ ഏറ്റവും കൂട്ടിയിട്ട് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നല്ല വൃത്തിയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്യുവർ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരല്പം ഡാർക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ അടുത്താണ് ഈ എഡിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് പോർട്രേറ്റ് ചിത്രം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ടൂൾസിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം താഴെ കാണുന്ന പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇമേജ് ഇതാണ് അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം ഒപ്പാസിറ്റി തന്നെ കൊടുത്തു ദെൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ താഴെ കാണുന്ന പലതരം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ലൈറ്റൻ ഡാർക്ക് ആഡ് സബ്ട്രാക്ട് ഓവർലേ എന്നൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ആഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കാം അടുത്താണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഇഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം നമ്മൾ വ്യൂ എഡിറ്റ്സിൽ പോവുക ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇമേജിൻ്റെ പോർഷൻസ് വേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സോ നമ്മളിങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം നമ്മള
സോ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ കൊടുക്കാം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന കുറേ സിനിമ പോസ്റ്ററുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റൈലുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലതരം ഓപ്ഷൻ പലതരം ഇമേജുകൾ മെർജ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ ഇമേജസുകൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഗീവ് എസ് എ തംസ് അപ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയൊരു എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കുമായിട്ട് നമു